ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് റിയൽ നമ്പർ കൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെസിമൽ ഉള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉദാഹരണം ഒരു സംഖ്യ എടുക്കാം ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ഈ ഒരു സംഖ്യയാണ് ഡെസിമലിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പർ ലൈന് നമ്പർ ലൈന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ലൈന് വരയ്ക്കാണ് നമ്പർ ലൈന് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു സംഖ്യയുടെ പൊസിഷന് ഏകദേശം എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ കഴിയും സീറോയുടെയും ഒന്നിന്റെയും ഇടയിലാണോ അല്ല കാരണം ഒറ്റയ്ക്കും പറയാൻ കഴിയും കാരണം ഇത് രണ്ടാണ് രണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും ഇടക്കാണ് നമ്പർ ലൈൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പോ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അത് രണ്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും ഇടക്കാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് രണ്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും ഇടക്കാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കറക്റ്റ് നമ്പർ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റിന് ഡെസിമലിന് ശേഷം മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം സൂം ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണേ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമുക്കുള്ള എല്ലാ നമ്പർ ലൈനും വലുതാക്കേണ്ടതില്ല ഈ ഒരു രണ്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി വലുത മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മള് രണ്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും മാത്രം ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം നമ്മൾ സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് വിഭജിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു നമ്പർ ലൈന് നമ്മൾ പത്ത് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഈ ഒരു എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പ്രത്യേക നമ്പർ കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് നയൻ ടു പോയിന്റ് നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ നേരം എന്തെങ്കിലും കാര്യം ത്രീ ആയിരിക്കും അതായത് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഇവിടെ ടു എന്നുള്ളത് ടു പോയിന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് ഇതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു പോയിന്റ് വൺ മുതൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് നയൻ അതിന് ശേഷം ത്രീ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എടുക്കണം ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇതാ ഇതാണ് പാർട്ട് അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പർ മാത്രമാണ് നമ്പറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ശരിയായിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പറാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ടു പോയിന്റ് സിക്സിന്റെയും ടു പോയിന്റ് സെവന്റെയും ഇടക്കാണ് ഈ ഒരു വലിയ നമ്പർ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് കണ്ടു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് കണ്ടതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടു പോയിന്റ് സിക്സിന്റെയും ടു പോയിന്റ് സെവന്റെയും ഇടക്കാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു വലിയ സംഖ്യയുടെ പോസ്റ്റിന് വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ട് അത് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാം ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് ടു പോയിന്റ് സിക്സിനെയും ടു പോയിന്റ് സെവന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം ഒന്ന് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു പാർട്ടിൽ അടുത്ത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം ഒന്ന് വരച്ച് നമ്പർ ല
എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പർ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ടു പോയിന്റ് സിക്സിന്റെയും ടു പോയിന്റ് സെവന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ട് പത്ത് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആയിട്ട് വിഭജിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് സിക്സിന്റെയും ടു പോയിന്റ് സെവന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം ഈക്വൽ പാർട്ട് ആയിട്ട് പത്തെണ്ണ പത്ത് എണ്ണമായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്നുള്ള പൊസിഷന് കൃത്യമായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാ ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്നുള്ള പൊസിഷന് അപ്പൊ ഈ ടു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്നുള്ള പൊസിഷനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ടു പോയിന്റ് സിക്സിന്റെയും സിക്സ് സിക്സിന്റെയും ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവന്റെയും ഇടയിലാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സിന്റെയും ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സെവന്റെയും ഇടയിലുള്ള പാർട്ട് മാത്രം ഒന്ന് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഈ ഒരു പാർട്ടില് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സിന്റെയും ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവന്റെയും ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ലൈന് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ പത്ത് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആയിട്ട് വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നേരത്തെ പോലെ ഈ ഭാഗത്തിന് പേരുകൾ കൊടുക്കാം കൃത്യമായിട്ട് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് വൺ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ടു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ത്രീ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് നയൻ നെക്സ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്പർ ലൈന് ഇവിടെ നിന്നും മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫൈനലി നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്പർ ലൈന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഓരോ തവണയും രണ്ട് മൂന്ന് നാലും സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തു വീണ്ടും മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തു വീണ്ടും മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തു അഥവാ പ്രൊസസ് ഓഫ് സക്സസീവ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും തുടർച്ചയായി കൊണ്ട് ഈ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ പൊസിഷനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനം ഫൈനലി നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെസിമലുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതായി നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിയൽ നമ്പർ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ബാർ മാത്രമല്ല ചോദ്യത്തിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സെവൻ ബാർ എന്നുള്ളത് സെവൻ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ഡെസിമലിന് ശേഷം അഞ്ച് പ്ലേസുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ബാർ എന്നുള്ള നമ്പർ അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ഇടക്കായിരിക്കും തീർച്ചയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ഇടക്കുള്ള നമ്പർ ലൈനെ ഒന്ന് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച്
ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നമ്പർ ലൈന് നമ്പർ ലൈനിൽ അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള നം നമ്പർ ലൈന് വരച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വെക്കുക അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ ലൈന് വളരെ കൃത്യമായി നാം വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ 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 എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഡെസിമലിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ നമ്പറിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീയുടെയും അതായത് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ത്രീൻ്റെയും ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫോറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഖ്യ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പാർട്ട് മാത്രം ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ത്രീൻ്റെയും ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫോറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് സൂം ചെയ്യുക മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യുക മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ത്രീൻ്റെയും ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫോറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡെസിമലിന് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കൂടെ പരിഗണിക്കുക അതായത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്പർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ്റെയും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും ആ ഭാഗം മാത്രം ഒന്നുകൂടെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാം അത് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് അപ്പം നമ്മ നമ്മൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ്റെയും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും ആ ഭാഗം മാത്രം നമുക്കൊന്ന് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാം മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെയും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള നം ഭാഗത്തെ നമ്മളൊന്ന് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ 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 എന്നുള്ള നമ്പർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ 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 എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെയും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ 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 എന്നുള്ള നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നൽകപ്പെട്ടുള്ള നമ്പർ ഏറെക്കുറെ ഈ ചുവന്ന അടയാളത്തിൽ ആരോ മാർക്ക് കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഭാഗത്തായിരിക്കും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ബാർ എന്നുള്ള നമ്പർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക